Усім привіт на моєму каналі. Герой цього відео – Ів Кляйн, художник, який перевернув образ творче мистецтво з ніг на голову. Він малював людськими тілами, вогнем та силами природи. В той час, коли інші художники використовували кольори для зображення різноманітних об'єктів, Ів Кляйн використовував об'єкти, щоб зображувати кольори. Його девіз – за колір, проти ліній та рисунку. Він вважав, що епатаж – це єдиний вірний варіант для самовираження художника. Якось він навіть брав гроші з відвідувачів в його порожній виставці. А також він запатентував свій власний колір Кляйне, склад якого був певний час засекречений. І в Кляйн прожив коротке, але дуже насичене життя. 34 роки, і з них лише 8 займався творчістю. Однак він все ж таки зміг дати дорогу новим напрямкам післявоєнного мистецтва, мінімалізму, концептуалізму та перформансу. Ну і традиційно я закликаю вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відеоролику. Подібні ваші дії допомагатимуть моєму каналу розвиватися швидше. Я вам дуже дякую за всю вашу активність на моєму каналі. Для мене це дуже цінно. Народився 1928 року в Ніці в родині Фреда Кляйна, постімпресіоніста та Марі Реймонд, та шистки. На той час вона була молодою художницею, яка згодом стала відомою абстракціоністкою. Цікаво, що Ів Кляйн не мав художньої освіти і навіть не задумувався про її отримання. Ів Кляйн є самоучкою в мистецтві. Він навчався в вищій школі торгівельного мореходства та вищій школі східних мов. Більшу частину життя зароб Бляв як інструктор із дзюдо. У 24 роки Ів Кляйн прибув до Якагами, а згодом переїхав до Токіо. Там він вступив до інституту Кодакан, який є керівною організацією світу з дзюдо. Ів Кляйн провів 15 місяців у Японії. Там він займався відвідуванням інституту, викладав французьку мову для японських та американських студентів. За цей час Кляйн отримав чорний пояс та написав книгу про дзюдо. Він мав намір використовувати книгу, аби представляти в Європі дух та техніку японських майстрів. Разом з американським другом він починає знімати документальні фільми про дзюдо. Ів влаштовує виставки з картинами його батьків у Токійському франко-японському інституті та Токійській галереї Бріджстон. Таким чином продаж цих робіт допомагає йому оплачувати перебування в Японії. 1954 року Ів Клян повертається до Парижу. Незважаючи на всі його досягнення, з якими він повернувся, Федерація дзюдо Франції відмовляється визнавати його японський ступінь. Далі була дзюдопрактика в Іспанії та відставка, відкриття та закриття власної школи дзюдо, а потім в середині 50-х років він заявляє, що новому світу потрібна нова людина. І 1954 року заявляє про себе як художника. Тоді він демонструє світу перші монохроми. Це були 10 прямокутників, вирізаних із паперу. Під кожною з таких робіт були вказані розміри в міліметрах та місце його створення. Передмова до робіт складалася з чорних ліній замість тексту. 1957 року почався синій період в творчості Кляйна. Його початком вважається виставка «Монохромні пропозиції. Синя ера». На виставці було представлено 11 синіх монохромів, вивішених в одній кімнаті, та одного червоного монохрому в іншій. Цікаво, що при всій один Однаковості робіт вони мали різну ціну. Публіка сприйняла це неоднозначно, а от зіркові художники, які відвідали виставку, підтримали Іва Кляйна. На виставку завітав Лучо Фонтана, який придбав монохромний синій, і навіть подружився з Іва Кляйном. П'єро Манзоні також зустрічався з Івом і кілька разів відвідував виставку. До речі, на моєму каналі вже є відео і про П'єро Манзоні, і про Лучо Фонтана. Рекомендую вам глянути традиційно. Посилання на ці ролики я залишу в описі до відео, і по завершенню цього відео ви спокійно зможете перейти за посиланнями і ознайомитися з додатковою інформацією. Протягом 1957 року він завершує виготовлення кольору, який 1960-го запатентує як International Klein Blue. Магія синього кольору зачаровувала Іва Кляйна, але його засмучувало те, що при змішуванні із розчинником або олією колір втрачав свою яскравість. Тому він шукав альтернативний засіб, який міг би допомогти залишати пігмент на полотні, не змінюючи колір. І він знайшов своєрідну синтетичну смолу, яка при змішуванні із ультрамарином Марином допомагала зберегти потрібну яскравість фарбі. До речі, певний період цей рецепт був засекречений. Уваги заслуговує виставка порожнечі або ж вакуум 1958 року. Під час виставки художник пропонував відвідувачам порожню кімнату. Був лише порожній музейний стелаж. Стіни були пофарбовані в білий, вікна фарбовані синьою фарбою, при вході висіла синя завіса. Ів Кляйн назвав це чутливою картинною атмосферою і з цієї причини навіть прихованою. Відвідати виставку могли лише ті люди, які мали спеціальне синє запрошення. Гостей частували синіми напоями, при вході стояла обов'язкова охорона, яка контролювала, щоб ніхто зайвий не зайшов до приміщення. А бажаючих побачити таку порожню виставку було понад три тисячі людей. Вони стояли в черзі. 
і повинні були заплатити півтори тисячі франків для того, аби відвідати виставку. 1958 року Ів вперше експериментує перед аудиторією, створюючи картину за допомогою живого пензля. Слово антропометрія буде використано для назви таких робіт. І назва терміну з'явиться лише через два роки. Антропометрії – це картини, створені з допомогою відбитків людського тіла на полотні. Це жанр, в якому автор не причетний до нанесення фарби на полотно в класичному розумінні. Ви лише собі Уявіть цей перформанс. Оголені живі пензлі рухаються сценою, публіка оживає, потім живі пензлі вмочуються в фарбу, самі себе намащують. В цей час глядач повністю забуває, що в живого пензлі є плоть і поринає в художній процес. Ів Клян зареєстрував додатковий патент на живі пензлі. 1960 року Ів Клян представляє космогонії, які передбачали використання атмосферних явищ та природних компонентів. Він вважав, що шедевр може створювати не лише людина, а й природа, а таким чином творами це створювали дощ, пил, сонячне світло, річкова вода. І в Клян переносив стихії на полотно і створював незвичайні ефекти. Одного разу під час поїздки з Парижу до Ніци художник підготував полотно та розмістив його на дах свого автомобіля. Таким чином шедев створювали вітер, дощ, сонячне світло, пил. Також він занурював підготовлені заздалегідь роботи в гирло річки Луп. Таким чином він використовував відбитки рослинних продуктів та річкову воду. 13 лютого 1958 року Ів підписав контракт, який передбачав оздоблення нового театру в Гельзенкірхені. Ів Кляйн був частиною міжнародної команди, яка виграла конкурс. Художник створив кілька панно з губок, які він фарбував у фірмовий син. Синій колір. Ів Клян використовував губки в багатьох творах мистецтва. Він порівнював губку із глядачем, який поглинає емоції та ідеї. А взагалі в цього є практичні передумови. Ідея з використанням губок в творчості виникла спонтанно. Якось Клян фарбував полотно за допомогою губки, аби фарба розподілялася рівномірно. А потім губка почала застрягати. І такий ефект припав до вподоби художнику, і далі він використовував цей прийом в творчості вже навмисне. Деякі монохроми Ів Клян створював, використовуючи чи сусальне золото. На думку художника, цей матеріал є символом духовності і його розуміють у кожній культурі. Також Ів Клян зміг використовувати силу вогню для своєї творчості. Він закріплював картон, який заздалегідь обробляв спеціальним чином, щоб той горів повільніше і генерувався цікавий візерунок. А потім спрямовував газову горілку на полотно, утворювалися такі собі своєрідні відбитки вогню на полотні. 19 жовтня 1960 року Ів стрибає в порожнечу. Фотографи Гаррі Шанк та Джон Кендер зняли Стрибоку порожнечу, а також змонтували фото. Насправді ж кохана та друзі Іва Кляйна чекали його знизу із шматком брезенту і ловили його під час падіння. Фото було опубліковано 27 листопада в інформаційному бюлетні Діманч під заголовком Людина в космосі. Цікаво те, що пророче дійство відбулося за півроку до польоту Гагаріна в космос. 1961 року Ів Клян зареєстрував ще один патент. Цього разу мова йде про патент на модель скляного столу на хромових або нікелевих ніжках. 1962 рік став фінальним у житті Іва Кляйна. Тоді на Канському кінофестивалі продемонстрували фільм в якому йшлася мова про безглустість та навіженість сучасного життя. Ів Клян та його творчість були основним прикладом цього. Того вечора в нього стався перший серцевий напад. Ів Клян помер від наступного нападу 6 червня у своєму будинку в Парижі. До речі, за півроку до цієї події Ів Клян нарешті одружився зі своєю коханою та помічницею Ретраут Юкер, яка на секундочку, на момент смерті художника, була вже вагітною від нього. І 6 серпня народила хлопчика, якого назвала на честь батька Іва. Ів Кляйн молодший теж став художником. Дякую вам за перегляд. Традиційно нагадую підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. За бажання, звісно, можете прокоментувати ролик та висвітлити свою думку стосовно творчості героя нашого відео. Мені буде дуже приємно. Подібні ваші дії допоможуть моєму каналу розвиватися швидше. Дякую вам.